Acid Base Titration Calculation pH Value Part 1 Sebelum ni kita ada belajar 3 types of acid base titration. Tapi untuk calculation, kita hanya belajar calculation of pH for strong acid and strong base titration only. 25 ml sample of 0.10 molar hydrochloric acid is titrated with 0.10 molar sodium hydroxide. Calculate the pH of the solution before addition of sodium hydroxide, after addition 15 ml of sodium hydroxide at the equivalence point, and after addition of 35 ml of sodium hydroxide. First, kita kena tahu dulu siapa titran dan siapa analyte. Ada beberapa clue kat sini. Yang pertama, dia ada sebut before addition of NaOH. So, dengan clue ni kita boleh tahu dalam burette ni adalah NaOH. Dan NaOH akan ditambah ke dalam larutan yang ada dalam conical flask. So, siapa dalam conical flask? HCl lah. Ataupun clue yang kedua kita nampak dekat sini HCl ni 25 ml dan dia tetap tak berubah-berubah. Biasanya yang 25 ml ni kita akan pipet dan kita akan masukkan ke dalam conical flask. Kemudian kita tengok apa maklumat yang dia bagi. Untuk HCl dia ada bagi volume dan molarity. Untuk NaOH dekat ayat atas ni dia hanya bagi molarity sahaja. Question A. pH before addition of NaOH. First of all, kita kena faham bila kita measure pH ni, kita tengok prop daripada pH meter ni dia duduk dalam larutan dalam conical flask. So maksudnya pH yang kita kira ni sebenarnya pH larutan dalam conical flask. So before addition of NaOH, maksudnya titration belum lagi berlaku, NaOH belum lagi ditambah ke dalam conical flask. So what is inside the conical flask now? So yang ada dalam conical flask sekarang hanyalah HCl semata-mata. So jadi bila dia suruh kira pH before addition of NaOH, maksudnya kita kena calculate pH of HCl. HCl adalah strong acid. So kita kena recall balik macam mana pengiraan pH untuk strong acid. Strong acid dan strong base, pengiraan pH-nya tak perlu buat ice table. Apa yang kita perlu buat adalah kita buat saja dissociation equation, pastikan balance dan ada phase. Strong acid dan juga strong base, mereka adalah completely dissociates. So, kalau kita ada HCl sebanyak 0.10 molar, H plus dan juga Cl minus yang terhasil pun sebanyak 0.10 molar. So, Concentration H plus kita adalah 0.10 molar. Kita masukkan sahaja dalam formula pH is equal to negative log concentration H plus. Substitute the value. So, kita dapat pH dia 1. Question B. pH after addition 15 ml of sodium hydroxide. So, ingat kita kira ni pH dalam conical flask. So, apa yang ada dalam conical flask sekarang? Memandangkan titration dah bermula dan kita dah isi sebanyak 15 ml NaOH ke dalam conical flask. So, dalam conical flask sekarang, HCl pun ada, NaOH pun dah ada. So, untuk mengira pH setelah NaOH dimasukkan ke dalam conical flask, kita perlulah membuat ice table. Kita akan buat ice table mole. Equation yang dekat atas ni adalah equation untuk tindak balas yang berlaku di dalam conical flask. So dalam conical flask kita ada HCl dan NaOH. So asid bertindak balas dengan base ianya akan menghasilkan salt dan juga water. So equationnya adalah macam ni pastikan balance dan juga ada phase. H2O phase nya liquid so kita akan abaikan dia. Next, kita kena masukkan nilai initial mole untuk HCl, NaOH dan NaCl. Pada keadaan initial, NaCl ni produk, dia masih belum terhasil lagi. Untuk HCl, kita tengok dia tidak memberi mole tapi soalan ada bagi volume dan juga molarity. NaOH tadi dia bagi molarity, volume ni ada dekat soalan B iaitu after addition of 15 ml NaOH. So maksudnya 15 ml NaOH telah dimasukkan ke dalam conical flask. So dalam burette kita dah berkurang sebanyak 15 ml. So daripada molarity dan volume yang diberi ni kita kena convert kepada mole. So formula yang kita akan pakai adalah number of mole is equal to mv. So first nak cari number of mole HCl, so kita substitute je 
maklumat yang kita dah ada, so number of mole dia 2.5 times 10 power of negative 3. Untuk NaOH pun guna formula yang sama, substitute the value, so number of mole untuk NaOH adalah 1.5 times 10 power of negative 3. Next, kita masukkan number of mole yang kita dah calculate tadi dekat ruangan initial. Ini mole HCl, ini mole NaOH, NaCl masih bernilai kosong. So, kita dapati after addition 15 ml of NaOH, amount HCl dia lebih banyak berbanding amount NaOH. So, kalau kita bayangkan, katakan ini conical flask kita. So, HCl ni dia lebih banyak berbanding NaOH. For change, kita akan refer to the smallest initial mole. Tengok dekat ruangan initial mole, abaikanlah yang NaCl kosong ni jangan tengok. Tengok antara asid dan base saja. tengok siapa yang paling kecil. Nilainya. So, NaOH lah paling kecil, 1.5 darab 10 kuasa negatif 3. So, change untuk HCl, memandangkan HCl ni adalah reactant. So, HCl akan berkurang sebanyak 1.5 times 10 power of negative 3. NaOH pun akan berkurang sebanyak 1.5 times 10 power of negative 3. NaCl dia adalah produk, dia akan bertambah sebanyak 1.5 times 10 power of negative 3. Analoginya macam ni. Contoh kalau kita tambah satu NaOH ke dalam HCl, NaOH ni dia akan bertindak balas dengan HCl untuk menghasilkan NaCl. So apakah perubahan ataupun change yang berlaku? Since kita tambah satu NaOH, satulah juga NaCl yang akan terhasil. Satulah juga HCl yang akan berkurang. Daripada 3 tinggal 2 dan satulah juga NaOH yang akan berkurang. Tak ada dah NaOH kat sini. Itulah yang berlaku dekat ruangan change ni. For equilibrium, kita akan total up kan initial dan juga change. HCl, equilibrium is 1 times 10 power of negative 3. NaOH is 0 and ACL is 1.5 times 10 power of negative 3. Membawa maksud selepas tindak balas antara NaOH dengan HCL dekat dalam conical flask, HCL masih berbaki sebanyak 1 darab 10 kuasa negatif 3. NaOH sekarang tak ada baki apa-apa. NaCl sekarang dah mula terbentuk sebanyak 1.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Next, barulah kita calculate nilai pH. Macam mana nak calculate nilai pH? Tengok dekat ruangan equilibrium antara asid dan juga base, siapa yang berbaki? Kalau kita tengok base dah tak ada baki dah, kosong. Hanya asid yang berbaki. So, pH of the solution is determined by amount of HCl left. So, daripada HCl, kita nak kira pH, kita akan guna pH is equal to negative log concentration H+. So, yang kita ada sekarang adalah mol. So, kita kena convert kepada concentration. Menggunakan formula, molarity is equal to number of mol divided with total volume. Number of mol HCl dah ada. Volume total, kita kena recall balik apakah yang ada dalam conical flask kita sekarang. So, kita ada 25 ml HCl dan juga kita ada 15 ml NaOH yang telah dimasukkan ke dalam conical flask. So, jadi volume total adalah 25 ml tambah 15 ml tapi kena convert kepada liter. So, kita dapati molarity HCl adalah 0.025 molar. So, kita tahu 1 mol HCl ianya akan menghasilkan 1 mol juga. H plus. So, kalau kita ada 0.025 molar HCl, so ianya akan menghasilkan 0.025 molar juga H plus. So, masukkanlah concentration H plus ke dalam formula pH dan kita dapati pH-nya adalah 1.6. Thank you for watching.